আসসালামু আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি রনক জাহান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে দুবাই সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান বিশ্বের সেরা বিনিয়োগ গন্তব্য নিশ্চিতের আশ্বাস ভোজ্য তেল চিনি ও ছোলা আমদানিতে ভ্যাট প্রত্যাহার করেছে সরকার তেলের উৎপাদন দেখতে মিলে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের তদারকি রমজানে অতি লাভ না করতে ব্যবসায়ীদের প্রতি ওবায়দুল কাদেরের আহ্বান সব দলের ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনে সরকারকে হটাতে হবে বললেন মির্জা ফখরুল সমঝোতা ছাড়াই রাশিয়া ইউক্রেন বৈঠক শেষ রুশ শর্ত আত্মসমর্পণের সামিল বললেন ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিকল্পনা অনুসারে অভিযান চালানোর দাবি রাশিয়ার দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত পরিবেশ বান্ধব আকর্ষণীয় ও টেকসই সব ধরনের সুযোগ সুবিধা লুফে নিয়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংযুক্ত আরব আমিরাতে বৃহস্পতিবার এক অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান জানান তিনি বলেন বাংলাদেশ এখন বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য স্থান সংযুক্ত আরব আমিরাত সফরে তৃতীয় দিনে দুবাই এক্সপোতে অনুষ্ঠিত সংযুক্ত আরব আমিরাতে চেম্বার্স অব কমার্স এবং ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এ বিসিসিআইয়ের উদ্যোগে যৌথ বিজনেস কাউন্সিল গঠনের অনুষ্ঠানে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন বিনিয়োগকারীরা যেন বাংলাদেশে বিশ্বের সেরা গন্তব্য হিসেবে খুঁজে পান সেজন্য বাংলাদেশ উদ্যোক্তাদের নীতিগত এবং অবকাঠামোগত সহায়তা নিশ্চিতে প্রস্তুত সরকার অনুষ্ঠানে সংযুক্ত আরব আমিরাতের চেম্বার্স অফ কমার্স এবং এবিসিসিআইয়ের উদ্যোগে যৌথ বিজনেস কাউন্সিল গড়ে তুলতে সমঝোতা স্মারকে সই করেন শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতারা কর্ণফুলি টানেল পায়রা সিপোর্ট মাতারবাড়ি পাওয়ার প্ল্যান্ট অ্যান্ড ডিপ সিপোর্ট ঢাকা মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রজেক্ট অ্যান্ড সো অন অলরেডি ট্রান্সফর্মিং দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ বাংলাদেশ উই আর নাও ইন্টেন্সিফাইং আওয়ার কানেকটিভিটি ইন্টু মাল্টিপল লেয়ার অফ ফুড ফাইন্যান্স অ্যান্ড এনার্জি সিকিউরিটি দ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ দ্যাট উই হ্যাড এসপায়ার্ড ফর almost 12 years ago is now a reality i therefore invite you to come and partner with us বাজার নিয়ন্ত্রণে ভোজ্য তেল চিনি ও ছোলা আমদানির ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আহমদ মুস্তফা কামাল সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সয়াবিনের উৎপাদন পর্যায়ে পনেরো শতাংশ ও ভোক্তা পর্যায়ে পাঁচ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহার হয়েছে অর্থমন্ত্রী জানান আমদানি কারকরা যেন সিন্ডিকেট করে অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ নিতে না পারে সেজন্য টিসিবিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে নিম্ন আয়ের এক কোটি পরিবারের মধ্যে কম দামে নিত্যপণ্য সরবরাহের আশ্বাস দেন অর্থমন্ত্রী কোনো কিছুতেই বাগে আসছে না নিত্য পণ্যের বাজার চাল ডাল চিনি ও ছোলা থেকে শুরু করে ভোজ্য তেল প্রায় সব পণ্যের দামি বাড়তি এদিকে ঘনি আসছে রোজার মাস সে সময় এ সকল পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায় কয়েক গুণ ফলে রোজার মাসে এসব পণ্যের দাম নিয়ে উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ দোকানে তিনশো বিশ টাকা চায় দুই লিটার তেল তাহলে আমরা তো কেমনে বাসমু ঊর্ধ্বমুখী বাজারের রাস টানতে এবার আমদানি ও ভোক্তা পর্যায়ে ভ্যাট তুলে নেওয়ার ঘোষণা দিলেন অর্থমন্ত্রী আমরা জিনিসের দাম যাতে করে সহনীয় পর্যায়ে থাকে সে রাখার জন্য আজকেও আমরা যে সমস্ত আইটেমের উপরে ভ্যাট ছিল সেগুলো আমরা তুলে নিয়েছি আমাদের ভোজ্য তেল এবং চিনি সোলা এই জাতীয় আইটেম যে একদিকে আমরা সরকার থেকে যে পরিমাণ সহযোগিতা করা দরকার সেটা পূর্ণ মাত্রায় করা হচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং আমাদের পার্টিকুলারলি রমজান মাসে বেশি লাগে এবং আমাদের সবাই এগুলো কনজিউম করে তাদের জন্য এটা করা হয়েছে ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক শেষে ভার্চুয়াল ব্রিফিংয়ে মন্ত্রী জানান গোডাউনে নিত্যপণ্য থাকার পরও সরবরাহ ব্যবস্থায় বিপত্তির কারণে দাম বাড়ছে অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ বন্ধে এক কোটি পরিবারকে কম দামে পণ্য সরবরাহে টিসিবির সক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে বলেও জানান অর্থমন্ত্রী এক কোটি পরিবারকে আমরা আমাদের এই টিসিবির আওতায় নিয়ে আসতে যাচ্ছি এবং সেখানে আমাদের ভোজ্য তেল থেকে শুরু করে অন্যান্য যে সমস্ত জিনিসপত্র দিয়ে লাগবে সেই সমস্ত জিনিসপত্র দিয়ে আমরা এই টিসিবির মাধ্যমে আমরা আমাদের কনজিউমারদের ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই যে মেজারটা নেওয়া হচ্ছে টিসিবিকে আরও ক্ষমতায়ন করা তাহলে বাজারে যদি কোনো মালামাল থাকে এটা তখন অবশ্যই যারা সিন্ডিকেট যারা আছেন 
যারা সিন্ডিকেট করে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করেন তাদেরকে সেই সুযোগ দেওয়া হবে না মন্ত্রিসভা কমিটিতে এদিন টিসিবির জন্য পণ্য কেনা সহ দুই হাজার আটশো ষোলো কোটি টাকা ব্যয়ে মোট তেরোটি প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া হয় জিয়াউল হক সবুজ বাংলাভিশান ঢাকা সয়াবিন তেলের দাম স্বাভাবিক রাখতে এবার মাঠে নেমেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সংস্থাটির একটি মনিটরিং টিম বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শন করেছেন অধিদপ্তরের পরিচালক মঞ্জুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার বলেন তেলের মিল মালিকদের সাথে রিফাইনারি মিলগুলোতে বৃহস্পতিবার থেকে যাচাই বাছার শুরু করেছেন তারা পাকা রসিদ ছাড়া ব্যবসা পরিচালনা করলে আইনানুক ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেন তিনি আর উৎপাদকরা জানিয়েছেন রমজানে তেলের কোনো ঘাটতি হবে না নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের অর্থনৈতিক অঞ্চলে একটি ও রূপসী বাজার এলাকার অপর একটি ভোজ্য তেলের মিল পরিদর্শনে যান ভোক্তা অধিকারের কর্মকর্তারা এ সময় তেল কারখানার কর্মকর্তারা জানান মিল থেকে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল সরবরাহ হচ্ছে দেশে এই মুহূর্তে তেলের কোনো সংকট নেই জানিয়ে তারা বলেন রোজা বা ঈদে দেশে ভোজ্য তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে আমরা গত তিন মাসে এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশো সাতষট্টি টন মাল ডেলিভারি দিয়েছি যা ভোক্তা দেখেছেন এবং মার্চের এক থেকে নয় তারিখ পর্যন্ত পনেরো হাজার পঞ্চাশ টন মাল ডেলিভারি দিয়েছি এটা ভোক্তা যাচাই বাছাই করে দেখেছেন আমাদের সরবরাহে কোনো ঘাটতি নেই এবং আমরা কন্টিনিউ রোজা পর্যন্ত এবং এই পর্যন্ত সরবরাহ চালিয়ে যাব আমরা যে দামে ইম্পোর্ট করে থাকি সেটার সাথে সরকারি শুল্ক যোগ করে আমাদের বিক্রি করতে হয় তো দাম বাড়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রধান কারণ ছিল আন্তর্জাতিক মূল্য বৃদ্ধি আর এখন যেহেতু সামনে ভবিষ্যতে আমাদের করভারটা কমে গেছে তো সামনে ভবিষ্যতেও সেই তেলটা যখন বাজারে যাবে তা কমে যাবে এ সময় ভোক্তা অধিকারের পরিচালক মঞ্জুর মোহাম্মদ শাহারিয়ার বলেন এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী সাধারণ মানুষের কাছে ভুল তথ্য দিয়ে তেলের মূল্য বাড়ানোর পায়তারা করছে যারা কারসাজিগুলো করছিলেন একটা মেসেজ দেওয়ার চেষ্টা করছিল যে বাজারে মনে হয় মানে সোয়াবিন মনে হয় দেশে নাই আমরা এখানে দেখলাম আমরা কিন্তু তাদের গত কয়েক মাসের তথ্য যাচাই করলাম সরবাহর পরিস্থিতি কিন্তু স্বাভাবিক আছে মূল্যের ক্ষেত্রে আমরা যেটি বারবার বলছি হঠাৎ কেন এত মূল্য বাড়বে তো মূল্য যে উল্লম্ফন যেটা বলা হয় এই উল্লম্ফনের ক্ষেত্রেই কিন্তু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কারসাজি করেন সেটি যেন করতে না পারেন আমাদেরও অনুরোধ থাকবে এই মিলগুলোতে মহাপরিচালক মহোদয় বলেছেন আজ থেকে সকল মিলে এসো দেওয়ার সময় প্রাইজ দেওয়া থাকবে এবং তারা বলেছেন তারা সেটি পালন করা শুরু করেছেন আমাদের কাছে তারা প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠাবেন এসব সিন্ডিকেট প্রতিহত করতে ভোক্তা অধিকার নিয়মিত মাঠে থাকবে বলেও জানান সংস্থাটির পরিচালক মুহিবুল্লাহ মুহিব বাংলা ভীষণ ঢাকা আসছে রমজানে জনগণকে জিম্মি করে অতি লাভ না করতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এদিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন দ্রব্যমূল্য বাড়াতে ব্যবসায়ীদের উস্কানি ও বাতাস দিচ্ছে বিএনপি বৃহস্পতিবার রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন সচিবালয়ের নিজ দপ্তরে ব্রিফিংয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন অবৈধভাবে পণ্য মজুতদারি সংরক্ষণ এবং যে কোনো সিন্ডিকেট গঠন থেকে বিরত থাকতে হবে জানান বাজারে যে কোনো ধরনের জনস্বার্থ বিরোধী সিন্ডিকেটের অস্তিত্ব শেখ হাসিনা মেনে নেননি নেবেনও না জনগণের জীবন মানের সুরক্ষায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন ওবায়দুল কাদের আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই আসন্ন রমজারে কোনো অসাধু চক্রের কাজ সাজি সফল হতে দেওয়া হবে না দেয়া হবে না কৃত্রিম সংকট তৈরি করে মূল্যবৃদ্ধি অপচেষ্টা সফল করতে এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রালয় নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে আমি ব্যবসায়ী ভাইদের অনুরোধ করব পবিত্র রমজান মাসে আত্মশুদ্ধির মাস জনগণকে জিম্মি করে ব্যবসা করবেন না এদিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন করোনা এবং রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সারা বিশ্বেই খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে বরং অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে এই বৃদ্ধির হার অনেক কম তবে অনেক অসাধু ব্যবসায়ী এই সুযোগে দাম বৃদ্ধি করতে চাইছেন এ বিষয়ে সরকার সজাগ আছে ব্যবস্থা নিচ্ছে নেবে অথচ এটা জেনেও বিএনপি নেতারা অন্ধের মতো কথা বলছেন বলে মন্তব্য তার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবরা তাদের ঘরনার যারা ব্যবসায়ী তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছেন পরামর্শ দিচ্ছেন দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদের ঘরনার অনেক ব্যবসায়ী আছে এবং তারা শুধু মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নয় তারা দলগতভাবে এই কাজটি নিয়েছেন এবং সমুদ্রের ওপার থেকেও কিছু কিছু ব্যবসায়ীকে বাতাস দেওয়া হচ্ছে যাতে পণ্য স্টক করে দ্রব্যমূল্য বাড়ে 
আমরা সরকার সেগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করব মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে জাপান দূতাবাস আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন শেষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এসব কথা বলেন তাইমুর রশিদ বাংলা ভিশন ঢাকা দেশ ও গণতন্ত্রের স্বার্থে সকল দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণ আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারকে হটিয়ে দেশ ও জনগণকে বাঁচানোর আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বৃহস্পতিবার আলোচনায় অন্যান্য দলের নেতারা বর্তমান সরকারকে হটিয়ে জাতীয় সরকার গঠনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান উনিশশো একাত্তরের উত্তাল মার্চ নিয়ে বৃহস্পতিবার আলোচনা সভা করে বিএনপির স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা অভিযোগ করেন জোর করে ক্ষমতায় থাকা দলটি স্বাধীনতাকে একটি দল ও পরিবারের অর্জন বানানোর চেষ্টা করছে তারা দেশের গণতন্ত্র হরণ করেছে বিভিন্ন মতের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছেন এবং স্রোত প্রবাহকে বঙ্গোপসাগরের দিকে নিয়ে গেছেন যেই সব মুক্তিযোদ্ধা সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন কোনো কিছু পাওয়ার আশা করে নয় আজকে তো দেখি একটাই মাত্র কথা আমার মূল্যায়ন হয়নি অর্থাৎ সবাই পাওয়ার কথা ভাবে দেওয়ার কথা কেউ ভাবে না জাতির প্রকৃত ইতিহাস ছাড়া ভবিষ্যতে বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে না আমরা শুধু আদম রপ্তানি করব বিদেশে টাকা আনব আর সরকার সেটা লুটপাট করে খাবে বিদেশে নিয়ে যাবে এইটার জন্য তো বাংলাদেশ স্বাধীন করা হয় নাই জাতীয় সরকারের রূপরেখা জাতীয় সরকারের যারা মেয়াদ জাতীয় সরকারের করণীয় সব নির্ধারিত হবে জাতীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে বেহায়া মন্ত্রী এক একটা বলে ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে দাম বেড়েছে কিন্তু জনগণের তো ক্ষমতা বেড়েছে ক্রয় ক্ষমতা মানুষের যদি ক্রয় ক্ষমতাই বাড়বে তাহলে বাজারে না গিয়ে কি কারণে টিসিপি ট্রাকের পেছনে লাইন দেয় আলোচনায় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন আওয়ামী লীগ সুপরিকল্পিতভাবেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করছে সময় এসেছে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সরকারকে সরানোর আর দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন আজকে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধ শক্তি যে যেখানে যে পর্যায়ে আছে এমনকি আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে যারা গণতান্ত্রিক এবং দেশপ্রেমিক আজকে আমরা এই মঞ্চ থেকে আহ্বান জানাতে চাই আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই ফেঁসি সরকারের হাত থেকে দেশের জনগণকে রক্ষা করি উনিশশো একাত্তর সালে যে লক্ষ্য নিয়ে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম আজকে আবার সেই সময় এসেছে যে আমাদের রাষ্ট্রকে ফিরে পেতে আমাদের সেই স্বপ্নকে ফিরে পেতে আমাদের মানুষের মুক্তিকে ফিরে পেতে আমাদের আবারও ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে এই ভয়াবহ ফ্যাসিস যে শক্তি আছে তাদেরকে পরাজিত করতে হবে আসুন বৃহত্তর স্বার্থে এই দেশকে রক্ষার জন্য আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটা বৃহত্তর গণ আন্দোলন গড়ে তুলি অনুষ্ঠানে আলোচকরা বলেন এই সরকারকে হটাতে না পারলে দেশের ভবিষ্যৎ গণতন্ত্র এমনকি স্বাধীনতাও হুমকির মুখে পড়বে আহমেদ সরোয়ার বাংলা ভীষণ ঢাকা নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা রংপুরে যুবদলের বিভাগীয় সমাবেশে যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন দেশে নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে বিনা ভোটের সরকারের তাতে কোনো মাথা ব্যথা নেই বরিশালে সদর রোডের বিএনপি কার্যালয়ের সামনে যুবদলের বিভাগীয় সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মামুন হাসান এর আগে বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা মামুন সিং দুপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ করে মহানগর ও দক্ষিণ জেলা কৃষক দল কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দলীয় কার্যালয়ের সামনে আলাদা সমাবেশ করে তারা সাতক্ষীরায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে স্বেচ্ছাসেবক দল সুনামগঞ্জে কৃষক দলের বিক্ষোভ মিছিল বাধা দেয় পুলিশ পরে প্রতিবাদ সমাবেশ হয় করোনায় দেশে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় সতেরো হাজার একশো তিনটি নমুনা পরীক্ষায় তিনশো সাতাশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এ পর্যন্ত করোনায় শনাক্ত হলেন উনিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার সাতশো আটানব্বই জন গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় মারা যাওয়া তিনজনে পুরুষ এ নিয়ে করোনায় মৃত্যু হয়েছে উনত্রিশ হাজার একশো জনের করোনা শনাক্তের হার এক দশমিক নয় এক সুস্থতার হার পঁচানব্বই দশমিক দুই শূন্য ও মৃত্যুর হার এক দশমিক চার নয় 
শিগগিরই করোনার বুস্টার ডোজ টিকার ক্যাম্পেইন শুরু করবে সরকার এই তথ্য জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ বিশ্বের রোল মডেল এই দাবি করে মন্ত্রী আরও জানান টিকা কিনতে এই পর্যন্ত চল্লিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছে সরকার আন্তর্জাতিক কিডনি দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর সরকারি কিডনি হাসপাতালে এক অনুষ্ঠানে এই তথ্য জানান তিনি মন্ত্রী আরও বলেন করোনার কারণে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে অন্য রোগের চিকিৎসার কার্যক্রম কিছুটা বাধাগ্রস্ত হলেও দ্রুতই তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে এছাড়াও কিডনি রোগীদের ধারতে প্রতিটি জেলা হাসপাতালে দশ হাজার পৃথক ডায়ালাইসিস ইউনিট খুলতে সরকারের পরিকল্পনার কথাও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমরা বুস্টার ডোজের ক্যাম্পেইন আবার শুরু করতে যাচ্ছি অল্প দিনেই শুরু হবে আমরা আহ্বান করব আমাদের যারা বুস্টার ডোজ এখনো নেয় নাই তাদেরকে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে আমাদের স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার নার্স এবং অন্যান্য কর্মীরা কাজ করেছে এবং সঠিকভাবে কাজ করেছে বিদায় আমাদের এই অর্জন আমরা পৃথিবীতে টিকাতে এখন আট নম্বর অবস্থান করি দুইশোটা দেশের মধ্যে কিডনি রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসক নার্স ও বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সরকারের সহযোগিতা চেয়েছেন গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী বিশ্ব কিডনি দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার গণস্বাস্থ্য ডায়ালাইসিস সেন্টার আয়োজিত আলোচনায় তিনি এই দাবি জানান বলেন দেশে দিন দিনই কিডনি রোগীর সংখ্যা বাড়ছে সে তুলনায় যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষিত লোকের অভাব রয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতি সরকারের বৈমাত্রীয় মনোভাব রয়েছে বলে অভিযোগ করেন ডাক্তার জাফরুল্লাহ মেডিকেল সংশ্লিষ্ট সব যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে ট্যাক্স শতকরা এক ভাগ করার দাবি জানান তিনি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ছয় মাসের মধ্যে কিডনি প্রতিস্থাপন কার্যক্রম শুরু হবে বলে জানান ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী এবার ক্লেমন খেলার সংবাদ সাকিব আল হাসানকে প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের শেষ ভাগে কয়েক ম্যাচের জন্য হলেও পেতে চায় মোহামেডান বিসিবির কাছে আবেদন করবে ক্লাবটি পেস বোলিং কোচ অ্যালেন ডোনাল্ডের সাথে কাজ করতে মুখিয়ে আছেন তাসকিন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন তিনি বিসিবির নতুন কেন্দ্রীয় চুক্তিতে তিন ফরম্যাটে রাখা হয়েছে সাকিবকে ভারতে সাফ অনুর্ধ নারী ফুটবলে শিরোপা জয়ের প্রত্যাশা বাংলাদেশের প্রিমিয়ার লিগে মোহামেডানের জার্সি উন্মোচন অনুষ্ঠানে বেশ সরব ছিলেন সাকিব মুশফিক রিয়াদ তাসকিনদের নিয়ে ড্রিম টিম বানিয়ে শিরোপা জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন কিন্তু তার দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে না চাওয়া এবং সব ধরনের ক্রিকেট থেকে তাকে ত্রিশ এপ্রিল পর্যন্ত বিসিবির ছুটি দেয় সাকিবকে প্রিমিয়ার লিগে পাচ্ছে না মোহামেডান এতে বড় সমস্যায় পড়েছে সাদা গলো শিবির যদিও বিসিবি সহায়তা করলে ডিপেলে সুপার লিগে সাকিবকে খেলানোর আশা মোহামেডানের ক্লাবের কর্তৃপক্ষ হিসেবে আমরাও অ্যাপ্রোচ করবো বোর্ডকে যে কিভাবে আমরা সাকিবকে এই সিজনে কিছু ম্যাচের জন্য হলেও পেতে পারি দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে সাকিব আল হাসান না থাকায় চাপ বাড়বে দলের উপর বোলিং বিভাগকে নিতে হবে বাড়তি দায়িত্ব মনে করছেন টাইগার পেসার তাসকিন আহমেদ দ্বিপাক্ষিক সিরিজে কখনোই দক্ষিণ আফ্রিকায় কোনো ম্যাচ জেতেনি বাংলাদেশ এবার সেই আক্ষেপ দূর করতে গত নিউজিল্যান্ড সফরে টেস্ট জয় দলের বড় অনুপ্রেরণা ত্রিশ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটিতে থাকলেও বিসিবির নতুন চুক্তিতে তিন ফরম্যাটে আছেন সাকিব বিসিবির নতুন চুক্তিতে আছেন একুশ ক্রিকেটার সেখানে মুশফিক লিটন দাস সাকিব তাসকিন ও শরিফুল আছেন তিন ফরম্যাটেই তামিম ও মিরাজ আছেন টেস্ট এবং ওয়ান ডে ফরম্যাটে মাহমুদ উল্লাহ রিয়াদ মুস্তাফিজ ও আফিফ আছেন ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে ভারতের জামশেদপুরে সাফ অনুধ আঠারো নারী ফুটবল টুর্নামেন্টে খেলতে যাচ্ছে বাংলাদেশ তবে গত ডিসেম্বরে অনুদ উনিশে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়া বাংলাদেশ দলের দশজনকে রাখা যায়নি এই দলে মারিয়া তোহরা মার্জিয়া আনাই মোগিনীদের বয়স আঠারো অতিক্রম করায় এই টুর্নামেন্টে খেলতে পারছেন না তারা তারপরও অপেক্ষাকৃত নতুন দল নিয়েও আশাবাদী কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন শারীরিক তারপর মানসিক এবং টেকনিক্যালি টেকনিক্যালি আমরা সব দিকে আমার মেয়েরা প্রস্তুত মানে মাঠের মধ্যে যে যার ব্যাসটা দিবে সেই ভালো কিছু করবে যেহেতু তিনটা টিমে অনেক শক্তিশালী আমরা চাইবো আমাদের ব্যাসটা দিব আমরা অনেক আগে যেতে পারতেছি এটা আমাদের জন্য একটা অ্যাডভান্টেজ সব কিছু মিলে আমরা আশা করি একটা ভালো রেজাল্ট করব। টুর্নামেন্টে স্বাগতিক ভারত বাংলাদেশ ও নেপাল খেলছে ডাবল লিগ শেষে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ দল চ্যাম্পিয়ন হবে বাংলাদেশ দল বারোই মার্চ ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হবে মানিক মাহমুদ বাংলা ভীষণ ঢাকা
এশিয়ান ফেডারেশন কাপ হকি জাকার্তায় আজ শুরু হচ্ছে এশিয়ান ফেডারেশন কাপ হকি উদ্বোধনী দিনে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ খেলবে স্বাগতিক ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় শুরু হবে ম্যাচটি এশিয়ান ফেডারেশন কাপ হকির সর্বশেষ তিন আসরের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ ইন্দোনেশিয়ায় এবার শিরোপা ধরে রাখা চ্যালেঞ্জ তাদের সেভাবেই শীর্ষদের প্রস্তুত করেছেন কোচ ইমান গোবিনাথান টুর্নামেন্টে লাল সবুজ জার্সিধারীদের সবচেয়ে বড় বাধা ছিল চীন তবে দেশটি টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেয় প্রতিযোগিতা এখন নয় দলের চীন ছিল এ গ্রুপে বাংলাদেশ বি গ্রুপে রানার্স আপ হলেও সেমিফাইনালে পাবে না কোনো শক্ত প্রতিপক্ষ বড় কোনো বিপর্যয় না হলে ফাইনালে ওঠার পথ অনেকটাই সহজ আশাফুল মিমোদের ইন্দোনেশিয়ায় একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার চেষ্টা করেছিল বাংলাদেশ তবে দল না পাওয়ায় প্রস্তুতি ম্যাচের ঘাটতি নিয়ে মূল লড়াইয়ে নামছে তারা প্রথম ম্যাচ থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা কোচের সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে দুবাই সফররত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বান বিশ্বের সেরা বিনিয়োগ গন্তব্য নিশ্চিতের আশ্বাস ভোজ্য তেল চিনি ও ছোলা আমদানিতে ভ্যাট প্রত্যাহার করেছে সরকার তেলের উৎপাদন দেখতে মিলে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের তদারকি রমজানে অতি লাভ না করতে ব্যবসায়ীদের প্রতি ওবায়দুল কাদেরের আহ্বান সব দলের ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনে সরকারকে হটাতে হবে বললেন মির্জা ফখরুল সমস্যা ছাড়াই রাশিয়া ইউক্রেন বৈঠক শেষ রুশ শর্ত আত্মসমর্পণের সামিল বলেন ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিকল্পনা অনুসারেই অভিযান চালানোর দাবি রাশিয়া এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল দশটায় এর আগে নয়টায় রয়েছে নিউজ টপ টেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভিশন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশন নিউজে ধন্যবাদ